Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS und zu einem kleinen Nachtrag zu meinem vorherigen Video. Darin hatte ich euch ja gezeigt, wie ich binnen nur 24 Stunden eine modulare Spielplatte gebaut habe. Hierzu hatte ich unter 5 mm dicken MDF-Platten rundherum Holzleisten geleimt, damit sich die Kanten der Platten nicht wölben. Trotzdem erreichten mich einige Fragen, ob diese simplen Holzleisten tatsächlich so gut davor schützen und warum selbst 10 mm dicke Platten sich manchmal wölben. Aber nicht nur diese Fragen möchte ich euch in den folgenden Minuten beantworten, sondern euch auch mehrere Möglichkeiten zeigen, wie ihr solche Platten miteinander verbinden könnt, damit sie nicht auf eurem Tisch verrutschen. Zunächst zur Erklärung, warum sich selbst dicke MDF-Platten beim Gestalten wölben können. Das liegt nämlich ganz einfach daran, dass in der Regel ja nur auf einer Plattenseite Leim und Farbe aufgebracht werden. Sobald dann der Wasseranteil in diesen Materialien verdunstet, zieht sich alles etwas zusammen und es entsteht eine gewisse Kraft, die letztlich zum Verziehen der Platte führt. Wie ihr gewölbte Platten aber auch ganz einfach wieder flach bekommt, habe ich bereits im oben pflegten Video gezeigt. Also keine Panik, wenn ihr mal gewölbte Geländebases oder Spielplatten habt, folgt einfach dem Videolink. Ein Rahmen aus Holzleisten, der unter die Platte geleimt wird, wirkt diesen Kräften entgegen. Verziehen bzw. wölben kann sich dann nur noch die Mitte der Platte, was aber in der Regel keine Rolle spielt. Wollt ihr das dennoch verhindern, leimt einfach mindestens eine weitere Leiste diagonal zwischen zwei Ecken unter die Platte. Ich habe hier ansonsten Leisten von 1 cm Tiefe und 2 cm Höhe, die ansonsten genau 1 cm kürzer sein müssen als die Seiten eurer Platten. Denn so könnt ihr sie ganz einfach fortlaufend und wie im Quadrat unter die Platte leimen. Das Einfachste ist, sich alles im Baumarkt exakt zuschneiden zu lassen. Zum Beispiel die Platten auf 45,8 x 45,8 cm und die Leisten entsprechend auf 44,8 cm Länge. Klappt das mit den Leisten im Baumarkt nicht, sägt selbst eine Leiste präzise zu und nehmt diese dann als Vorlage für die weiteren Zuschnitte. Für solche und ähnliche Sägearbeiten kann ich übrigens eine Mini-Japan-Säge wärmstens empfehlen. Wollt ihr die Platten anschließend miteinander verbinden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die wohl eleganteste ist, die Platten zu magnetisieren. Hierzu braucht ihr pro Platte 8 Neodym-Magnete, zum Beispiel von 8 mm Durchmesser und 5 mm Höhe. Für die Magnete werden dann in jede Leiste zwei passende Löcher gebohrt. Diese Löcher müssen später denselben Abstand zu den Ecken haben, aber jetzt auf den einzelnen Leisten ist das noch nicht so. Denn da die Leisten fortlaufend auf die Platte geleimt werden, muss man von der einen Leistenseite die Dicke der angrenzenden Leisten mit einberechnen. In meinem Fall bohre ich daher an dem einen Leistenende ein Loch in 4 cm Abstand, am anderen Ende in nur 3 cm Abstand. Danach werden die Leisten ganz normal mit Holzleim und Zwingen unter die Platten geleimt. Achtet nur darauf, dass ihr alle Leisten auf allen Platten stets in derselben Anordnung verleimt. Checkt das spätestens, wenn ihr fertig seid, ansonsten müsst ihr noch ein paar neue Löcher nachbohren. Den einen Pol aller Magnete solltet ihr markieren, um die Magnete später mit Sekundenkleber richtig in die Löcher hineinkleben zu können. Wie in der Skizze zu sehen, könnt ihr die Platten dann drehen, wie ihr wollt. Die Magnete halten euer Spielfeld immer perfekt zusammen. Klebt die Magnete aber am besten erst dann ein, wenn eure Platten komplett fertig sind. Etwas umständlicher, aber noch stabiler ist ein Verschrauben der Platten. Das ist besonders dann von Vorteil, wenn die Platten auf eurem Tisch etwas überstehen und zusätzliche Stabilität benötigen. Bohrt dazu ebenfalls in jede Leiste zwei passende Löcher, genau wie eben für die Magnete. Allerdings müsst ihr hier viel präziser arbeiten, denn sonst habt ihr später eventuell ein paar Millimeter Versatz. Mein Tipp, bohrt die Löcher etwas größer, um so ausreichend Toleranz zu haben. Habt ihr beispielsweise 5 mm dicke Schrauben, nehmt für die Löcher einen Achterbohrer. Darüber hinaus könnt ihr natürlich auch passende U-Profile von unten über die Leisten stülpen. Allerdings solltet ihr dafür auch passende Aussparungen herausarbeiten. Oder ihr bohrt kleine Löcher neben die Ecken, um dann Nägel hineinzustecken, die dann mit Gummiband oder Draht umwickelt werden. 
Das wäre sicherlich die günstigste, allerdings auch die optisch unschönste Lösung. Aber egal, wie ihr eure Spielplattenelemente miteinander verbindet, es muss letztlich euch gefallen und zu eurem Budget passen. Mehr zum Thema Spielplatten und Gelände zum Draufstellen gibt's aktuell auch auf Kickstarter. Die Kampagne zu meinem Geländebaubuch läuft aktuell noch zwei Wochen und es sind schon jede Menge Stretch Goals und Gratisbauteile freigeschaltet. Schaut gerne vorbei, ansonsten sehen wir uns natürlich nächsten Freitag. Bis dann! Musik